Hello everyone. Kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac. Na leo nataka tena kuzungumzia very short topic about cholesterol au kwa lugha ya Kiswahili tunaita lehem. All right. Now um, I've seen some people ambao wanateseka na kutumia anti lipids dawa ambazo zinahusika na kuweza kuondoa lehem au kupunguza cholesterol ambao tunafahamu kwamba <coughs> uh, hawa watu ambao wanakuwa na high concentration ya lehem au cholesterol kwenye mwili wanaweza wakapata magonjwa kwa wanahusiana na magonjwa ya moyo kama heart attack angina na vitu kama hivyo coronary artery diseases au wakati mwingine pia unaweza ukaanza kuona pia una clog mifumo yako au miji yako ya circulation na damu pia inapungua ndani ya mwili unachoka sana and all that kwa sababu concentration in the plaque in the gena by number in body now as we usually say sisi upande wetu tunaangalia the cause all right now there is a cause kwa nini cholesterol ina ganda ndani ya mwili au una produce cholesterol now we have seen some people ambao uh, walikuwa na hii kesi ya cholesterol wamejaribu ku resolve kwa kubadilisha dietary approach which, which is positive na waendelea kufanya hivyo lakini still cholesterol inaendelea kuwa tatizo na kwa nini inakuwa ni tatizo ni kwa sababu hawajaweza ku arrest the cause now diet ni kama secondary cause lakini primary cause iko ndani ya mwili wako na utofahamu kiungo ambacho kinazalisha lehemu ndani ya mwili ni uh, ni ini all right ini lako liko designed <coughs> excuse me liko designed kutengeneza cholesterol lehemu ambayo tunaita ni free cholesterol ambayo inazalishwa kutoka kwenye seli zake lakini hii free cholesterol inatakiwa iende katumike kwenye shughuli mbalimbali ndani ya mwili tunafahamu moja ya shughuli ambayo ina uh, mafuta ya lehemu yanatumika au cholesterol huwa inatumika ni kwa ajili ya kutengeneza ukuta wa seli alright kwenda kufanya DNA repair kwenye upande wa seli lakini pia huwa inaenda kutumika kwa ajili ya kutengeneza viambata vinaitwa steroid type of inflammatories ambazo zinatoka kwenye tezi ambazo ziko juu ya figo hizi tezi za adrenaline on top of the kidneys alright sasa huwa inakuwaje mpaka mtu anaanza kupata cholesterol ambayo imeganda tunaita cholesterol plaque alright na kama umecontrol kwenye upande wa diet nimesema that's positive lakini bado kama umecontrol lakini still una issue ya cholesterol bado inaendelea kutesa you have to look at kwenye hizi tezi alright hizi tezi mimi napenda kuzitenda kama kiwanda alright kwenye upande wa cholesterol kwa sababu zina upande wa ndani na upande wa nje upande wake wa nje unaitwa adrenal cortex na upande wake wa ndani unaitwa adrenal medulla na ile cholesterol ambayo huwa inazalishwa kule kutoka kwenye ini alright inatakiwa ibebe na visafirishaji tunaita transporters na tuna aina mbili za usafi, uh, za visafirishaji ambao vinahusika na kusafirisha hii free cholesterol ambayo imezalishwa kutoka kwenye uh, seli zako za kwenye ini. Na tuna higher density lipoprotein na lower density lipoprotein. Hizi ni transporters. Haina tofauti wowote. Higher density lipoprotein ambayo ni HDL. All right. Mara nyingi huwa inabeba asilimia 25 tu ya ile free cholesterol ambayo tunaiona. Na kwa lugha yetu inaweza kusema kama ile ni minibus. All right. Lakini scania ni LDL cholesterol. LDL yenyewe inabeba zaidi ya 75%. Na zote hizi zinakusanywa na hizi transporters zinasafirishwa moja kwa moja mpaka kwenye kiwanda kwenye hizi tezi juu ya figo. Alright? Sasa hizi tezi upande wake wa nje ndio sema ni adrenal cortex ndio kiwanda ambacho kinatakiwa kitengeneza hizi steroids. Na malighafi yake ni ile cholesterol ambayo inaletwa na zile transporters HDL na LDL. Alright, zikishafika hapa zinafanywa transmutation zinabadilishwa ile chemical process inaendelea kwa ajili ya kutengeneza steroid type anti inflammatories vitu ambavyo vina fight back inflammation inside the body. Now, ikitokea genetically either umedaliwa na udhaifu au umeinduce mwenye kupitia lifestyle unakunywa pombe sana na hivi vinywaji ambavyo vinaleta energy inside the body, all right? Tuna vifaa mstari kuvitaja majina, all right? Lakini pia tunatumia a uh, high concentration of animal products kama nyama kwa sababu kwenye nyama kuna high concentration ya epinephrine ambayo inatoka kwa mnyama kwa hiyo kila mwili wako una shutdown most likely tezi za adrenaline zinaacha ku produce epinephrine yake kwa hiyo utajikuta over time zinakuwa dormant zinakuwa dormant mwisho wa siku hazifanyi kazi tena zinakuwa zinaenda kwenye hyperactive hyperactive state sikienda kwenye hyperactive state sasa hapo ndo shughuli huwa inaanza utaanza kuona shughuli zote ambazo zinakuwa control na hizi tezi zinaanza kusimama kwa hiyo kama kwenye upande wa cholesterol zile lehemu zimeletwa either HDL ambayo inabeba 75% na LDL inabeba 75% zikifika hapa kiwanda kiko kimekufa na yale mafuta yanaanza kuwa scattered as we know that kwamba scan yenyewe HDL imebeba 25% na LDL imebeba 75% zitaanza kusambaa na usikianza kusambaa automatically hizi tezi zikifa zina control pia figo kwenye filtration ya acid kutoka kwenye mfumo wako wa taka wa lymphatic system. Kwa utajikuta acid ambazo zinakuwa zinachujwa na mfumo wako wa taka wa lymphatic system 
zinaanza ku accumulate around the cells. Sasa hizi naweza kani sasa kwenye mishipa ya damu kiungo chochote. Kwa yale mafuta kwa sababu tunafahamu in chemistry lipids ambayo ni mafuta, cholesterol kikutana na acid. Alright inside the body inasababisha kitu kinaitwa agglomeration au plaque. Alright yale mafuta yanaanza kuganda. Kwa hiyo yataanza kuganda everywhere. Sasa ukienda kufanya check up ukakuta ile scan ya labda yenyewe ndio mafuta yake yanaonekana si mengi. Unaweza ukasema kwamba LDL ni mafuta mabaya. Na HDL ni nzuri kwa sababu haijaganda sana. Kwa hiyo I want tell you this. Hii notion ya mafuta mabaya na mazuri HDL ni mazuri na LDL ni mabaya. Mm, cannot prove that in any way. Zile ni transporters. Sema moja wapo tu imebeba nyingine kwa wingi. Alright iko design. Mungu ametueleza hivyo. LDL yuzo imebeba 75% ya cholesterol na yenyewe ikionekana imeganda same nyingi na anasema ni mafuta mabaya. Kwa hiyo the right way to fix this ni kurekebisha hizi tezi zako juu ya frigo ziweze kufanya kazi vizuri. Zikianza kufanya perform kazi yake vizuri, alright? kwenye upande wa cortex upande wake wa nje yale ile cholesterol ikija itakuwa inatumika hapa haiendi kuganda maendeleo mengine this is how you help yourself unapokuwa na case inaohusiana na cholesterol sugu mwilini without fixing this trust me utateseka utahangaika kila sehemu ni kwa sababu uta control diet zote alright lakini still cholesterol iko pale pale the reason of that ili lako kila siku niendelee ku produce cholesterol alright kwa hiyo DNA repair kutengeneza cell membrane ukuta wa seli alright lakini nyingine kinatakuwa katumia kutengeneza hizi steroids kutoka kwenye hizi tezi. Kwa kama hizi tezi ziko weak, trust me, issue ya cholesterol kuiondoa ku arrest itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo fixing this, this is how you help yourself. Na kwa maelezo zaidi au kwa kupata msaada zaidi kuhusu hii tatizo la cholesterol kuganda kwa mafuta mwilini, unaweza kuwasiliana sisi kupitia simu namba 0686 180300. Tunapatikana Green Acres House, New Bagamoyo Road. Karibu sana.